Συμβουλευτείτε το γιατρό σα πριν πάρετε τα βότανα που προτείνονται στο βίντεο. Μπορεί να μην είναι κατάλληλα για άτομα με νεφρική νόσο και άλλε ιατρικέ παθήσει. Μπορεί επίση να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα. Τα νεφρά, όργανα σε σχήμα φασολιού που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της κοιλιάς, εκτελούν πολύ σημαντικές λειτουργίες στο σώμα. Είναι υπεύθυνα για την απομάκρυση των τοξινών και των αποβλήτων από το αίμα. Επιπλέον, απελευθερώνουν τρεις σημαντικές ορμόνες, ερυθροποιητίνη, ρενίνη και καλσιτριόλη. Αυτές οι ορμόνες παίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας. Τα νεφρά συνεργάζονται με άλλα όργανα 24 ώρες την ημέρα για να ρυθμίσουν την αρτηριακή πίεση, να αυξήσουν την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και να συνθέσουν τη βιταμίνη D. Τα νεφρά είναι στην πραγματικότητα όργανα που αυτοκαθαρίζονται. Για να υποστηρίξετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να καταναλώνετε επαρκή υγρά τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά καθώς και νερό και άλλα υγρά. Εκτός από την απομάκρυνση των τοξινών, ο σωστός καθαρισμός των νεφρών μπορεί επίσης να βοηθήσει να διατηρήσετε την αρτηριακή σας πίεση υπό έλεγχο και να βελτιώσετε τη λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος και της ουροδόχου κίστης. Μπορεί να χρειαστεί να λάβετε επιπλέον μέτρα για να καθαρίσετε τα νεφρά σας, εάν έχετε συμπτώματα όπως αίσθημα κόπωσης ή ασυνήθιστη κυκλοθυμία πόνο στα νεφρά σας μετά το φαγητό, έξεμα, ακμή, δερματικά εξανθήματα, φούσκωμα, ξαφνική αύξηση βάρους και προβλήματα όπως πέτρες στα νεφρά και συχνά προβλήματα της ουροδόχου κίστης ή λοιμόξης του ουροποιητικού συστήματος. Η υγιεινή διατροφή, η άσκηση και η ενυδάτωση είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των νεφρών σας. Για λίγη επιπλέον βοήθεια μπορείτε να συμπεριλάβετε μερικά βότανα στη διατροφή σας που μπορούν να βοηθήσουν στον καθαρισμό των νεφρών σας και που θα δείτε στη συνέχεια σε αυτό το βίντεο. Σας προτείνω να δείτε όλο το βίντεο με τα 10 βότανα και τις συνταγές για το καθένα από αυτά. Κάντε εγγραφή ενεργοποιώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που με αγάπη και μεράκι φτιάχνω για σας. Ο μαϊντανός είναι ένα ισχυρό φυσικό διουρητικό βότανο που μπορεί να καθαρίσει τα νεφρά. Προωθεί την αυξημένη παραγωγή ούρων για να βοηθήσει στην απομάκρυνση των βακτηρίων και των μικροβίων από τα νεφρά. Ο μαϊντανός οφείλει τη διορυτική του δράση στις ενώσεις απειόλη και μυριστικίνη. Μία μελέτη του 2002 που δημοσιεύθηκε στο Journal of Ethnopharmacology διαπίστωσε ότι οι αρουραίοι που έπιναν εκχύλισμα σπόρων μαϊντανού παρήγαγαν σημαντικά περισσότερα ούρα σε διάστημα 24 ωρών από εκείνους που έπιναν νερό. Τρόπος χρήσης Πιείτε μερικά φλιτζάνια τσάι μαϊντανού για περίπου μία εβδομάδα για να καθαρίσετε τα νεφρά σας. Για να φτιάξετε το τσάι, προσθέστε μία κουταλιά της σούπας θρηματισμένο φρέσκο μαϊντανό σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Το σκεπάζετε και το βράζετε για 5 λεπτά και μετά το σουρώνετε. Εναλλακτικά, ετοιμάστε ένα ποτοξινοτικό ρόφημα ανακατεύοντας ένα τέταρτο φλιτζανίου χυμό μαϊντανού, μισό φλιτζάνι νερό, λίγο μέλι και χυμό λεμονιού. Πίνετε δύο φορές την ημέρα για μερικές εβδομάδες. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε αυτό το βότανο στη σαλάτα σας και σε άλλα πιάτα. Σημαντικό! Αποφύγετε να τρώτε μεγάλες ποσότητες μαϊντανού αν είστε έγκυος. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2009 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Alternative and Complementary Medicine, η πικραλίδα λειτουργεί ως διουρητικό στους ανθρώπους και αυξάνει την παραγωγή ούρων. Λόγω των διουρητικών ιδιωτήτων της, βοηθά στον καθαρισμό τόσο των νεφρών όσο και του ύπατος. Επιπλέον, η πικραλίδα ανακουφίζει από την κατακράτηση νερού και καταπραίνει τους ερεθισμούς στο ουροποιητικό σύστημα. Τρόπος χρήσης. Για να καθαρίσετε τα νεφρά, μπορείτε να πίνετε δύο φλιτζάνια τσάι πικραλίδας δύο φορές την ημέρα για μερικές εβδομάδες. Για να φτιάξετε το τσάι, βράστε δύο κουταλάκια του γλυκού από ξηραμένη ρίζα πικραλίδας σε ένα φλιτζάνι νερό για 5 λεπτά. Σβήνετε τη φωτιά 
σκεπάζετε και βράζετε για περίπου 10 λεπτά. Σουρώστε, προσθέστε λίγο μέλι και πιείτε το τσάι. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε αυτό το τσάι με φακελάκια τσαγιού πικραλίδας. Σημαντικό! Καθώς αυτό το βότανο μπορεί να αντιδράσει με ορισμένα φάρμακα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε την πικραλίδα για να καθαρίσετε τα νεφρά σας. Η αλθέα περιέχει επίσης διουρητικές ιδιότητες που ενθαρρύνουν την αυξημένη ροή ούρων. Αυτό βοηθά στον καθαρισμό των νεφρών από τη συσσόρευση τοξινών και προάγει την υγεία των νεφρών. Επιπλέον, η αλθέα μπορεί να καταπολεμήσει τις λοιμόξεις των νεφρών, του ουροποιητικού συστήματος και της ουροδόχου κίστης. Τρόπος χρήσης. Προσθέστε μία κουταλιά της σούπας από ξηραμένες ρίζες και φύλλα αλθέας σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. Το σκεπάζετε και το αφήνετε για 8 με 10 λεπτά και στη συνέχεια το σουρώνετε. Πίνετε δύο φλιτζάνια από αυτό το τσάι καθημερινά για μία εβδομάδα για να καθαρίσετε τα νεφρά σας. Σημαντικό! Αποφύγετε την αλθέα εάν είστε έγκυος, θυλάζετε ή έχετε διαβήτη. Η πιπερόριζα είναι ένα άλλο αποτελεσματικό βότανο καθαρισμού για τα νεφρά. Μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των τοξινών και των επιβλαβών υλικών από τα νεφρά, καθώς και στη βελτίωση της πέψης. Αυτό το βότανο είναι επίσης ευεργετικό για τον καθαρισμό του σηκωτιού σας. Τρόπος χρήσης Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να απολαύσετε το καθαριστικό όφελος της πιπερόριζας είναι να πίνετε τσάι με πιπερόριζα. Για να φτιάξετε το τσάι, σιγοβράστε δύο κουταλάκια του γλυκού, φρέσκια τριμμένη πιπερόριζα, σε δύο φλιτζάνια νερό για 10 λεπτά. Σουρώστε, προσθέστε μέλι και χυμό λεμονιού, ανάλογα με τη γεύση, και πιείτε το δύο ή τρεις φορές την ημέρα. Επίσης, συμπεριλάβετε ομή ή ξηρή πιπερόριζα στην καθημερινή σας μαγειρική, για να διατηρήσετε τα νεφρά σα σε καλή υγεία. Ο κουρκουμάς είναι ένα άλλο πολύ γνωστό βότανο που έχει καθαριστικές ιδιότητες. Καθαρίζει τα νεφρά, αποτοξινώνει το σηκώτη και καθαρίζει το αίμα. Επιπλέον, περιέχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και τη θεραπεία φλεγμονών και λοιμόξεων των νεφρών. Ανακατέψτε ένα κουταλάκι του γλυκού ομό χυμό κουρκουμά, το χυμό από μισό ή ένα λεμόνι, μία πρέζα πιπέρι καγέν, και λίγο μέλι σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. Πίνετε μία φορά την ημέρα για μερικές εβδομάδες. Μια άλλη επιλογή είναι να προσθέσετε μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη κουρκουμά και ξηρή σκόνη πιπερόριζας σε δύο φλιτζάνια βραστό νερό. Σιγοβράζετε για 10 λεπτά και στη συνέχεια το σουρώνετε. Προσθέστε το χυμό από μισό λεμόνι και μία κουταλιά της σούπας σιρό, σιρόπης φεντάμου. Πίνετε μία φορά την ημέρα για μερικές εβδομάδες. Μπορείτε επίσης να φάτε λίγο ομό κουρκουμά ή να τον προσθέσετε στα γεύματά σας. Το σέλερι έχει φυσικές διουρητικές ιδιότητες. Βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών και των επιβλαβών υλικών από το σώμα, αυξάνοντας την ούρηση. Επιπλέον, το σέλερι περιέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που τονώνουν τα νεφρά σας. Στην πραγματικότητα, η τακτική πρόσληψη σέλερι μπορεί να αποτρέψει τις πέτρες στα νεφρά και τις μολύνσεις. Πίνετε ένα ποτήρι χυμό σέλερι κάθε μέρα για μερικές εβδομάδες. Εναλλακτικά, φτιάξτε ένα ποτήρι χυμό ανακατεύοντας σε έναν αποχυμωτή δύο κλονάρια σέλερι χωρίς φύλλα, Μισό φλιτζάνι φρέσκο μοϊντανό, ένα καρότο και ένα αγγούρι. Πίνετε αυτό μία φορά την ημέρα για μερικές εβδομάδες. Η τσουκνίδα μπορεί επίσης να βοηθήσει στον καθαρισμό των νεφρών. Λόγω των διουρητικών ιδιωτήτων της αυξάνει την παραγωγή ούρων, 
βοηθά στην απομάκρυνση των μεταβολικών αποβλήτων και προωθεί την νεφρική απέκριση. Ταυτόχρονα, αυτό το γότανο βοηθά στη διατήρηση των κρυστάλλων από το να σχηματιστούν πέτρες και κρατά μακριά τα βακτήρια για να μειώσει τον κίνδυνο λοιμόξεων των νεφρών. Τρόπος χρήσης. Βράζετε δύο κουταλάκια του γλυκού, φρέσκια ή αποξηραμένη τσουκνίδα σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. Αφήστε το να βράσει για περίπου 10 λεπτά. Σουρώστε και προσθέστε λίγο μέλι. Πίνετε αυτό το τσάι δύο φορές την ημέρα για μερικές εβδομάδες. Σημαντικό. Επειδή αυτό το βότανο μπορεί να επηρεάσει την αρέωση του αίματος, την υψηλή αρτηριακή πίεση, τα διουρητικά και τα διαβητικά φάρμακα, συμβουλευτείτε πάντα το γιατρό σας πριν το συμπεριλάβετε στη διατροφή σας. Το πολυκόμπι, γνωστό και ως ουρά του αλόγου, είναι ένα κοινό βότανο με διουρητικές ιδιότητες. Αυξάνει την παραγωγή ούρων για την αποβολή των επιβλαβών τοξινών και υλικών από το σώμα. Επιπλέον, οι αντιοξυδοτικές του ιδιότητες προσφέρουν πολλά ωφέλη για τα νεφρά και το νεφρικό σύστημα. Τρόπος χρήσης. Για να φτιάξετε το τσάι, προσθέστε 1 έως 3 κουταλάκια του γλυκού, φρέσκο ή αποξηραμένο πολυκόμπι σε ένα φριτζάνι βραστό νερό. Καλύψτε, βράστε για 5 έως 10 λεπτά και σουρώστε πριν το πιείτε. Μπορείτε να πίνετε 2 έως 3 φλιτζάνια από αυτό το τσάι καθημερινά για μία εβδομάδα για να καθαρίσετε τα νεφρά σας. Ο Άρκτοστάφυλλος είναι ένα βότανο που έχει φυσικές διουρητικές ιδιότητες που βοηθούν στον καθαρισμό των νεφρών και στην καταπολέμηση των λοιμόξεων των νεφρών. Το κύριο συστατικό του αρκτοστάφυλλου είναι ένα φαινολικό γλυκοσίδιο που ονομάζεται αρμπουτίνι. Αυτό το βότανο βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας του πεχά των ούρων από το να είναι πολύ όξινα. Τα μουστάκια του καλαμποκιού είναι διουρητικά και διαγείρουν την παραγωγή ούρων για την απομάκρυνση των αποβλήτων και του νερού από τα νεφρά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη θεραπεία λιμόξεων της ουροδόχου κίστης, πέτρα στα νεφρά και ουρο λιμόξεις. Τρόπος χρήσης. Βάλτε δύο κουταλάκια του γλυκού από ξηραμένα μουστάκια καλαμποκιού σε ένα φλιτζάνι. Ρίξτε βραστό νερό, σκεπάστε το και βράστε το για 10 με 15 λεπτά και στη συνέχεια σουρώστε το. Πίνετε αυτό το τσάι δύο ή τρει φορέ την ημέρα. Φροντίστε να πίνετε πολλά άλλα υγρά όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τσάι. Σημαντικό! Επειδή αυτό το βότανο μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε το κάπνισμα, τα προϊόντα καπνού και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και καφείνης. Προσπαθήστε να διατηρήσετε φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και σακχάρου στο αίμα. Διατηρήστε το επίπεδο της χολυστερόλης σας υπό έλεγχο. Πίνετε άφθανο νερό όλη την ημέρα για να αποφύγετε την αφυδάτωση. Εάν είστε υπέρβαροι, προσπαθήστε να χάσετε βάρος και να διατηρήσετε ένα υγιές σωματικό βάρος. Αποφύγετε τα τηγανιτά και το πολύ αλάτι. Ακολουθήστε μία διατροφή πλούσια σε φρούτα, πράσινα λαχανικά και τροφές ολικής αλέσεως. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, Διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Μέα Κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.